Hello everyone. I'm Dr. Divya Mishra, working as consultant gynecology in Graficera Hospital. आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस के बारे में बताऊंगी एक पेशेंट जो हमने रिसेंटली ऑपरेट किया है एंड आज हमने उन्हें डिस्चार्ज भी किया है द पेशेंट हैड मल्टीपल फाइब्रॉइड्स इनकी बच्चेदानी में बहुत बड़ी बड़ी रसौलियाँ थीं और काफ़ी लंबे टाइम से थी पेशेंट को क्योंकि शुरू में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी इन्होंने रियलाइज नहीं किया बाय द टाइम शी रियलाइज दे वर ऑलरेडी वेरी बिग फिर उन्हें अप्रिहेंशन होने लगी उन्हें डर हो गया कि कैसे ऑपरेट कराएं फाइनली इनके रिलेटिव्स मेरे पास आए थे टू वीक्स बैक विथ हर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऑलरेडी मल्टीपल फाइब्रॉइड्स थे यूट्रस में सबसे बड़ा जो फाइब्रॉइड था दैट वॉज अप्रॉक्सीमेटली उस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में इट वॉज ट्वेंटी सेंटीमीटर्स एन अदर चैलेंज दैट वी फेस विद दिस पेशेंट वॉज दैट शी वॉन्टेड टू गेट ऑपरेटेड ड्यूरिंग हर वेकेशंस शी वॉज ट्रैवलिंग फ्राम कैनेडा एंड वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन हो जाए ताकि पोस्ट ऑफ रिकवरी में उन्हें टाइम मिल जाए सो शी रीच इंडिया ऑन सैनडे नाइट मंडे हमने उनका वर्कअप किया और ट्यूसडे सुबह हमने ऑपरेट कर दिया ऑपरेशन के दौरान उनकी बच्चेदानी जो थी वो काफ़ी बड़ी थी लगभग जितना फुल टर्म प्रेगनेंसी में जितनी बड़ी बच्चेदानी होती है ऑलमोस्ट थर्टी फोर थर्टी सिक्स वीक साइज थी बहुत सारी रसौलियाँ थी बहुत सारे फाइब्रॉइड्स थे जो सबसे बड़ा फाइब्रॉइड था वो तीस सेंटीमीटर का था और भी छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स सिक्स सेंटीमीटर्स सेवन सेंटीमीटर्स के बहुत सारे थे सो so, ऐसे मरीजों में जब हम ऑपरेट करते हैं काफ़ी रिस्क रहता है ब्लड लॉस का एंड एन अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि ये पेशेंट नल ही पैरा है मतलब अभी तक इनके कोई बच्चे नहीं हैं सो शी वॉन्टेड टू प्रिजर्व हर यूट्रस फर्टिलिटी ये जहाँ भी ऑपरेशन करने कराने के लिए गए सब ने उन्हें एक रिस्क बताया हिस्टरिक्टी का जो कि होता है इतनी बड़ी बड़ी रसौलियाँ जब हम निकालते हैं देर इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी कि यूट्रस भी रिमूव करना पड़ता है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग के कारण हमने जब इन्हें ऑपरेट किया वी टुक ऑल द मेजर्स टू प्रिवेंट ब्लड लॉस वीजोप्रेसिन यूज़ किया टोने के यूज़ किया फाइब्रॉइड्स निकाले और वंस वी कम्प्लीटेड अर सर्जरी शी वॉज केप्ट इन सर्जिकल आई सी यू फॉर अबाउट अ डे लेटर शी वॉज मूव बैक टू हर रूम शी रिकवर्ड वेल और आज सर्जरी के तीन दिन के बाद ही वो डिस्चार्ज हो रही हैं हाई मैंने नदी वाच आई live in Canada so two months back i found out that i have some large size fibroids and uh, that's when i decided to go back to my hometown in dehradun and get myself treated so that's when we were introduced to the graphic era institute of medical sciences and uh, we met dr divya mishra uh my father in law first met with her she explained the entire procedure very well and uh, explained how the recovery is going to be and what all is needed so then i flew here and the very next day everything was done very seamlessly uh, right from the time i stepped into the hospital i had an administrator uh working with us helping us out with all the uh tests and everything so it became quite easy and then i met dr divya as well she explained me all the procedures all the consequences that could happen and uh, which was a very good thing because i was very well aware of what i'm stepping into the same day i was uh, admitted to the hospital and prepared for the surgery the next day uh, i had no issues at any given point throughout this process my recovery has been pretty smooth since every attendant in the hospital has been very helpful and has uh, done more than what i expected and i'm very glad that a facility like this has opened up in dehradun and it's it's so good for the residents of of dehradun thank you so much for everything ऐसे मरीजों में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि टाइम से हम ऑपरेशन करें बहुत बार हमारे पास के लेट प्रेजेंट ही करते हैं क्योंकि बहुत तकलीफ नहीं होती फाइब्रॉइड्स ये आजकल इतने ज़्यादा कॉमन हो गए हैं 
अगर हम 10 नॉर्मल मरीजों का भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो एक दो की रिपोर्ट में तो ये आ ही जाते हैं फाइब्रॉइड्स वैसे तो कैंसर नहीं होते हैं बट दे ऑल्सो आर ट्यूमर्स दैट नीड टू बी एड्रेस्ड बहुत सारी दिक्कतें इनसे हो सकती हैं फर्टिलिटी इशूज आ सकते हैं हेवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है पेन होता है अगर काफ़ी बड़े साइज में हैं तो बावल ब्लैडर प्रॉब्लम्स भी होती हैं सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जैसे ही आपको पता चले आप अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या उस समय पे उनका इलाज शुरू कर देना ज़रूरी है क्या ऑपरेशन के स्टेज में वो पहुंच गए हैं एंड इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे गेट मैनेज्ड इन टाइम सो कमिंग बैक टू दिस पेशेंट आज हमने इन्हें डिस्चार्ज कर दिया है वी हैव कॉल्ड हर फॉर अ फॉलो अप आफ्टर वन वीक एंड शी इज़ डूइंग फाइन नाउ वी विश हर अ स्पीडी रिकवरी थैंक यू सो मच